বাংলাদেশে যতগুলো ঘুঘুর প্রজাতি রয়েছে তাদের মধ্যে রাজঘুঘু হচ্ছে সবথেকে আকর্ষণীয় এবং চমৎকার দেখতে এরা সবুজ ঘুঘু কিংবা বাসঘুঘু নামেও পরিচিত ইংরেজিও এটা একাধিক নামে পরিচিত কোন অঞ্চলে এদেরকে কমন এমিরাল ডাভ কোথাও গ্রিন ডাভ আবার কোথাও গ্রিন উইং ভিজন নামেও ডাকা হয় এদের বৈজ্ঞানিক নাম চ্যালো কো ভাব ইন্ডিকা এরা মূলত কলামবিটি গোত্রের অন্তর্গত অত্যন্ত সুন্দর ঘুঘু পাখি বিশেষ বাংলাদেশে কোথাও কোথাও এদেরকে পাতি শ্যামা ঘুঘু নামেও ডাকা হয় সারা পৃথিবীর এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস সংখ্যার বিশালতার কারণে এদের মোট সংখ্যা নির্ণয় করা যায়নি গত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা অনেকটা কমে গেলেও এখন আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছায়নি তবে কোন কোন অঞ্চলে এদের অবস্থা খুবই খারাপ সে কারণে আইইউসিএন সবুজ ঘুঘুকে আশঙ্কাহীন প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে সবুজ ঘুঘু ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের প্রাদেশিক ফাঁকি হিসেবেও পরিচিত ঘুঘুর দ্বিতীয় কোন প্রজাতির মধ্যে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ রং নেই পুরুষ ঘুঘুর পিঠের দিক এবং ডানার ধাতব সবুজ বা পান্না রঙের হয়ে থাকে পিঠে ঠিক গোলাপি ধূসর বা উজ্জ্বল গোলাপি বর্ণের হয় মাথা ও ঘাড় হয় ধূসরাব কপাল ভ্রু এবং ঘাড় সাদা রঙের হয় ঠোঁট লাল এবং পা ও পায়ের পাতা সিঁদুরে লাল বর্ণের হয় স্ত্রী জাতীয় ঘুঘুর রং প্রায় পুরুষের মতোই তবে ফিকে কপাল এবং ভ্রু হয় ধূসর মাথা এবং ঘাড় বাদামি হয় ঘাড়ে সাদা পট্টি নেই বা থাকলেও সেটি অস্পষ্ট পিঠের উপরে সাদা ও কালো মোটা পত্রি থাকে লেজ ও ডানার ডগা কালো হয় বাচ্চারা দেখতে অনেকটা মায়ের মতো হলেও এদের ঠোঁট বাদামি ধূসর বর্ণের হয় কপালে দুটো ধূসর দাগ থাকে লেজের নিচের দিকে লালচে বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে গলা ও দেহের নিচের অংশেও পালকের প্রান্ত হলদে রঙের হয় সবুজ ঘুঘুতের দৈর্ঘ্য কম বেশি পঁচিশ সেন্টিমিটার হয় আর ওজন হয় একশো তিরিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম এরা ছয় থেকে সাত বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে মূলত পাতা ঝোড়া চিরসবুজ শাল ও বাসবনে এদের বসবাস সচরাচর একাকি ছায়া ঘেরা বনের নির্জন জায়গায় বা ঝোপঝাড়ের মেঝেতে হেঁটে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ফল ও তার বীজ শস্য দানা এবং কিছু কীটপতঙ্গ বিশেষ করে উই পোকা খেয়ে থাকে এরা খুব সকালবেলা এবং দিনের শেষের অংশের দিকে খাবারের সন্ধানে বেড়ায় এরা বাকি সময় বৃক্ষ জালে বসে সময় কাটায় এরা খুবই সতর্ক এবং লাজুক স্বভাবের পাখি কোনো রকম শব্দ পেলে দ্রুত বেগে উড়ে যায় বনের ভিতরে খুব কম উচ্চতায়ও বেশ দ্রুত গতিতে উঠতে পারে এরা খুবই করুণ সুরে বিলাপের মতো করে ডাকে এরা প্রায় সারা বছর ধরেই এদের প্রজনন করতে পারলেও বর্ষার আগে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এরা ডিম পারে বেশি ছোট গাছ বাঁশঝাড় বা ঝোপঝাড়ে কয়েকটি কাঠিকুটি জড়ো করে ছোট্ট এবং অগছত বাসা বানায় এরা স্টিকুগু দুটো হলুদ রঙের ডিম পারে ডিম ফুটতে সময় লাগে বারো দিনের মতো ভারত বাংলাদেশ নেপাল ভুটান ইন্দোনেশিয়া পাপুয়া নিউ গিনি চীন এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাংশে সবুজ ঘুঘুর প্রধান আবাস এছাড়া পুয়ের তৈরিকোতে এদের অবমুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশে এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে যদিও সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে আছে এখনও সিলেটে বিভিন্ন বনেও এদের দেখা যায় একসময় সামগ্র বাংলাদেশে এদের বিস্তৃতি ছিল কিন্তু শিকারীদের কবলে পড়ে এবং বাদশার এবং ঝোপ জঙ্গল কমে যাওয়ায় বর্তমানে এদের তেমন একটা দেখা যায় না তাই বাংলাদেশে এরা প্রায় বিপন্ন তবে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ বনভূমিতে এদের এখনো দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্যতেও এদের বেশ ভালো পরিমাণেই দেখা যায় বাংলাদেশে দুই হাজার সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন অনুসারে এই প্রজাতিটি সংরক্ষিত ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরও দেখার সুযোগ করে দিন আপনার কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানান এবং এরকম মজার মজার ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন